En attendant l'investiture, petite cérémonie d'adieu pour George Bush. Au programme, le désormais célébrissime supplice irakien du lancer de chaussures. Nous sommes libres à nouveau et fiers à nouveau. J'ai fait ce t-shirt moi-même pour le dire. Il célèbre Obama et la fierté d'être américain. Quand George Bush et Dick Cheney sont arrivés sur les écrans géants suivis par les millions de personnes devant moi, eh bien ils ont littéralement été hués. Et la foule reste très silencieuse, pas de sifflet, rien à l'apparition du président sortant, George W. Bush. Voilà, Aretha Franklin. Vous avez vu Comment elle interprétait ça On devait chanter comme ça dans les champs de coton dans le temps. Hein, oh, je pense que c'est les... les... le style incantation des églises. I, Barack Hussein Obama, I, Barack... I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of president to the United States faithfully. That I will execute the off... faithfully the pres... office of president of the, the United States. The office of president of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. On a qui se met au travail et qu'on change le monde avec lui. Sur. 40 ans que l'usine de Novik travaille pour l'État, mais pour le nouveau modèle de chaussures, le ministère de la Défense a choisi deux concurrents, l'un étranger, l'autre français, mais qui fabrique en Tunisie. Cette décision vient d'être suspendue par le tribunal administratif, mais pose question au moment où le chef de l'État entend lutter contre les délocalisations. Que faites-vous dans la vie J'ai honte, je ne fais rien. Comment ça vous ne faites rien Comment ça vous avez honte J'ai perdu mon travail. Vous avez perdu votre travail Oui, et, et bien, je ne fais rien. Et bien pour ça, on vous offre 500 euros. Déjà rien de pour avoir perdu votre travail. On va faire plus, on va faire plus. Non, non. On va faire beaucoup plus. Sans emploi, mais bon, tout va bien, tout va bien. Je tiens à remercier le président Bush de ses services à la nation. Moi, je pense qu'on aurait dû lui cracher à la gueule plutôt. Et il n'y a pas de raison qu'on ne l'amène pas, comme Karachik, euh, dans un tribunal pour crime de guerre. En ce jour, nous sommes rassemblés ici parce que nous avons choisi l'espoir et non la peur, l'unité et non le conflit ou la discorde. Que tu n'as pas voté contre ta femme, je comprends. Mais attention, fais attention, tiens ta femme. Non, 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 je dis attends, 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 doucement, doucement, non, 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 tiens ta femme parce que le premier jour, non, non, le premier jour, déjà tiens ta femme, déjà ne parle pas comme ça parce que ça dit tiens ta femme, c'est là d'accord parce que on pas l'animal à pas être toi et moi pas, tu veux t'embrouiller, 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 tu à tous les peuples et à tous les gouvernements qui nous regardent aujourd'hui, depuis les plus grandes capitales jusqu'au petit village où mon père est né, je dirais, sachez que l'Amérique est l'amie de chaque nation, de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant qui cherche un avenir de paix et de dignité et que nous sommes prêts à diriger une fois encore. Il a dit le monde a changé, il faut changer, il y en a qui se sont battus pour avoir ça et aujourd'hui on l'a. C'est magnifique, je... Je suis désolée, mais... Au peuple des nations pauvres, je dirais que nous nous engageons à travailler avec vous, à faire prospérer vos fermes, à faire couler l'eau propre chez vous, à nourrir les corps et les esprits affamés. Et aux nations comme la nôtre qui jouissent d'une abondance relative, nous disons que nous ne pouvons plus nous permettre de rester indifférents à la souffrance en dehors de nos frontières. Nous ne pouvons plus consommer les ressources mondiales sans nous soucier des conséquences, car le monde a changé et nous devons changer avec lui. Et nos enfants et nos petits-enfants, nous ne pourrons pas leur dire que nous avons refusé de relever la tête, que nous avons refusé le combat. Et avec les yeux fixés sur l'horizon, avec la grâce de Dieu, eh bien, nous devrons leur dire que oui, nous avons effectivement réussi à continuer d'avancer. C'est le message que nous devrons faire passer aux générations à venir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les états unis d'Amérique. L'ours polaire est devenu le symbole du destin tragique qui guette notre terre qui guette toutes les créatures qui luttent pour vivre à nos côtés.
enfin nous commençons à prendre conscience de l'état précaire de ce qui était notre planète miracle. Si nous voulons continuer à partager ce miracle avec cette si belle galerie de personnages et respecter l'équilibre fragile dont nous avons tous besoin, alors aujourd'hui plus que jamais, il nous appartient d'agir.